sự vắng mặt của anh Đức để lại cho huấn luyện viên Park Hang Seo bài toán khó ở vị trí cao nhất trên hàng công. Vắng đi anh Đức là đội tuyển Việt Nam vắng đi một trung vệ có khả năng tỷ đề cực tốt trước vòng cấm địa của đối phương là điểm đến của những pha tấn công để rồi chia bài lại cho những cầu thủ tuyến hai băng lên tạo bất ngờ cho đối phương. Lần lượt Đức Trinh, rồi Tiến Linh đều đã được huấn luyện viên Park Hang Seo thử nghiệm ở vị trí này, thậm chí Tiến Linh chính là người ghi bàn vào lưới Triều Tiên trong trận giao hữu trên sân Mỹ Đình, bên cạnh đó còn có Văn Toàn, Văn Đại, nhưng tất cả các phương án này đều chưa cho thấy sự ổn định, và đặc biệt là bản lĩnh và kinh nghiệm mà anh Đức đã từng thể hiện. Gần một năm về trước, bàn thắng đầu tiên của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á khởi đi một hành trình như mơ của thầy cho huấn luyện viên Park Hang Seo đến từ cú sút trái phá cực kỳ dứt khoát của Quang Hải, không cho thủ thành trẻ Hàn Quốc mảy may có cơ hội cản phá. Người kiến tạo bàn thắng ấy cho Quang Hải là Văn Hậu, với đường truyền sịch đúng địa chỉ. Nhưng ở giữa đấy, là pha nhất chân của Công Phượng, khiến cả hàng thủ U23 Hàn Quốc lỡ đạt, tạo điều kiện không thể tốt hơn cho cái chân trái rất ngoan của Quang Hải. Trận giao hữu với Triều Tiên trên sân Mỹ Đình ngay trước ngày đội tuyển Việt Nam di chuyển sang Qatar chuẩn bị tham dự ASEAN Cup, bàn thắng duy nhất của đội tuyển Việt Nam đến từ pha kết thúc của Tiến Linh, nhưng pha kiến tạo của Công Phượng thì không thể che vào đâu được. Cầm bóng hút hết hàng thủ Triều Tiên về mình, pha tung chân trọc khe đẹp mắt của Công Phượng làm đối thủ sẩn sốt, bởi trong khoảng khắc ấy là một Công Phượng rất lạ, cũng như khoảnh khắc nhất chân để bóng tìm đến Quang Hải. Một Công Phượng trách nhiệm và tinh quái hơn nhiều so với lối chơi cắm mặt vào bóng được biết đến xưa nay. Với sự xuất sắc của Phan Văn Đức, cùng vị trí mặc định được dành cho Quang Hải, rất khó để Công Phượng có sức trong đội hình xuất phát trong trận gặp Iraq tối nay, nhưng trao lại cho tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai này chiếc áo số 10, chắc chắn huấn luyện viên Các Hang Seo đã có kế hoạch để sử dụng Công Phượng, như ông vẫn thường hay nhắc, rằng đây là cầu thủ không thể thiếu được của đội tuyển Việt Nam. 2. Ở áp cúp 2018, Công Phượng từng làm người hâm mộ vợ hòa với những pha solo đẳng cấp quen thuộc khi được tung vào sân ở những phút cuối, và một trong những pha bóng ấy đã thành bàn thắng, góp phần tiễn Philippines về nước sau trận bán kết lượt về. Nhưng ASEAN CUP 2019 là một đấu trường hoàn toàn khác, và Iraq cũng không phải là đối thủ ở tầm Đông Nam Á. Đúng ngày nay 5 năm về trước, Công Phượng và các đồng đội của mình trong màu áo U19 Việt Nam nhận cú sốt đầu đời mang tên đẳng cấp châu Á. Ngày 8 tháng 1 năm 2014, U19 Nhật Bản dạy cho U19 Việt Nam một bài học với trận thắng đến 7, 0. Ngày ấy, U19 Việt Nam đang làm mưa làm gió chạm ngưỡng châu Á và thất bại đứng đâu. Ngày ấy, có đến 8 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trong đội hình xuất phát của U19 Việt Nam. Ngày ấy, lứa cầu thủ U19 Hoàng Anh Gia Lai được kỳ vọng sẽ làm chuyện lớn cho bóng đá Việt Nam, với khởi đầu là chiếc vô địch SEA Games mà bao năm qua người hâm mộ Việt Nam vẫn mong chờ. Để rồi lứa cầu thủ ấy rơi vào tay huấn luyện viên hữu thắng. Sau tất cả, đừng mở ra cánh cổng địa ngục với thầy cho huấn luyện viên các hăng xeo lứa cầu thủ U19 Hoàng Anh Gia Lai mà Bầu Đức từng đặt chọn niềm tin ngày ấy. Có lẽ sẽ không có cái tên nào được sướng lên trong đội hình xuất phát trong trận ra quân của đội tuyển Việt Nam ở ASEAN CUP 2019. Nhưng vẫn còn đó công phượng, thể lực, tư duy chiến thuật và sự khác biệt về lối chơi là những lý do khiến quân Hoàng Anh Gia Lai cứ rơi rụng dần dưới thời của Hoàng Anh Gia Lai các hàng xeo. Nhưng trong khi Xuân Trường vẫn không cải thiện được điểm yếu về thể lực cũng như tốc độ của mình, thì Công Phượng là cầu thủ duy nhất có khả năng thoát ra khỏi cái bóng Hoàng Anh Gia Lai để tìm chỗ đứng trong đội hình của huấn luyện viên Park Hang Seo. Khi Quang Hải đang được cả châu Á nhìn vào, và dĩ nhiên các cầu thủ Iraq sẽ để ý chăm sóc, thì một khoảnh khắc đột biến của Công Phượng, thứ mà chân sút Hoàng Anh Gia Lai này chưa từng thiếu, sẽ là điểm nhấn đem về bàn thắng cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo.
Có ai từng nhớ mỗi khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo ghi bàn trước thì họ nguy hiểm đến thế nào không? Một pha nhất chân, một đường trọc khe vỡ à, với công phượng, điều đó đâu có khó.